ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில இதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டான விஷயம்லாம் உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஏஜ் வச்சு படிக்கணும் நான் எவ்வளோ சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லும்போது சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சார் நான் இப்படிலாம் சார் படிச்சுக்கிறேன் அப்படிலாம் படிச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து எந்த மெட்டீரியல் படித்தாலும் சரி கணேஷ்வர் மெட்டீரியலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஒரு ஹின்ஸ் எடுத்து படிக்கிற ஹேபிட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சம்பர்த்தனம் பாடக்கூடாது இது வந்து வாழ்க்கை எப்படியே முடிஞ்சிடாது ஸோ பேப்பர் கூடாது எக்ஸாம் ஸோ பஸ்ட்டு நான் தான் எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா எக்ஸாம் வந்து போச்சு இந்த வாட்டி வேலை கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயத்தோடு படிக்காதீங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அதான் வந்து மனசு எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்ட கொண்டு ஞாபகம் இருக்கிறானா அவன் தான் ஜெயிக்கிறான்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம் அது ரிசல்ட் வேணால் ஒர்க் பண்ணி போடுங்க தைரியமாக போயிடுங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அதனால் வந்து ரொம்பலாம் இது பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அது சிந்தலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி காலிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் படிக்கணும் இந்த இருபது நாள் தான் இருக்குது கண்டுபிடிச்சி உடம்பு கேட்டுக்கு எதுக்குமே இல்லாமல் வச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தப்பு மட்டும் போனால் இருக்கு உடம்பு முக்கியம் இல்லையா ஸோ சோறு இருந்தால் தான் சித்திரம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உடம்பு எவ்வளோ இருக்கீங்க உயிர் எவ்வளோ தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ஈ அதான் சொல்கிறதுனா அட்வைஸ் மற்றவங்க யூஸ் பண்ணுறோம் ஈஸியாக பண்ணுறோம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம்ன்றத என்னையே உள்பட தான் அது வந்து சரியில்லை இல்லையா ஸோ அதனால் நம்மளை வந்து சுய பரிசோதனைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே போல் நம்மளே சரி நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம படிக்கிற மற்ற ரைட்டாக இப்படி இருந்தால் நான் போகிறதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து அதில் சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவு நம்ம போஷனை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அளவு முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் ரைட்டா ஏன்னா வந்து கொடுத்தது பண்ணாமே சில மெட்டீரியலில் அந்த இந்த மெட்டீரியல் கம்பேர் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் கம்பேர் பண்ணி இது அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது எதுவுமே அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காமல் நம்ம வந்து கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் கொஷின் ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்த மெட்டீரியல் இருக்கிற எல்லா ஃபார்ம் வாசும் சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா ஃபார்ம் வாஸ் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியர் படிச்சிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியில் எத்தனை ஒரு பதினஞ்சு ஃபார்ம் இருக்கா எல்லாத்தையும் தர முடிச்சு சொல்லி போகணும் சார் ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர் அப்போ அதெல்லாம் எவ்வளோ தரவாக இருக்குது ஸோ எல்லா இதுக்கும் எம்ஜிஎஃப் படிச்சு வச்சிங்கன்னா மற்ற மூணு நாலு தேதி இல்லாம் இல்லையா நானும் மோட் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் படிச்சுட்டா கேஷி ஃபங்க்ஷனு கொம்யூனிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க எழுதிடலாம் ப்ராப்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே எழுதிடலாம் ஸோ அப்போ அது தரவாக முடிச்சுக்கணும் அதில் மீ ஒன் மீ டூ கே ஒன் கே டூ மீ ஒன் டேஷ் மீ டூ டேஷ் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ காமோ ஒன் காமோ டூ இதெல்லாம் ரிப்பீட்டாக வர கொஷின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தரவாக இருக்கா ஜஸ்ட்டு அந்த நம்ம எல்லாமே ஃபார்ம்ல தான் ஸ்டார்ட் டூ பொறுத்த முடியல் ஸ்டார்ட் டூனில் கூட நிறையா சம்பவம் வரும் ஆனால் ஸ்டார்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு இருபது பன்னெண்டு கொஷின் கேட்டால் ஏழு கொஷின் வந்து ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ரைட்டா மீதி கொஷினில் வந்து அப்படியே ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ணி சம்மாக இருக்கும் பட் ஃபார்ம்லாஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷினே போனாடி ஃபார்ம்லாஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனு ஸோ ரெக்டானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் இருக்கிற ஃபார்ம்லாஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிங்க ம் சரி ரைட்டா இப்போ சில இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் அவங்க ஷார்ட் கட் எப்படி படிக்கணுன்றது ஃபஸ்ட்டு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பியில் வந்து எது கண்டினியூஸ் எது டிஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் ரைட்டா டிஸ்கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தது கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு நிறையா கொஷின் இருக்குது இப்போ டிஸ்கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுத்த மட்டும் இல்லைன்னா பிடி பாய்ஸானு அடுத்தது ஜாமெண்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனு அப்போ ஹைப்பர் ஜாமெண்ட்ரிக்கு அடுத்தது நெகட்டிவ் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அடுத்து மல்டிகாமியல் கேட்டா ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் நம்ம சொல்லணும் வச்சுக்காது சார் இது என்ன சார் ப்ராப்பர் மெத்தட சொல்லி கொடுங்க யோ இது என்ன அது என்ன ஆ வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன என்ன ப்ராப்பர் மெத்தடு இதுன்னா ஹெட்லைனு அது ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்தா இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் பைத்தியக்கணும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிஸ்கிரிட் இதில் இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் பிடி
பாருடா புரியுதா பாருடா கஷ்ட அந்த கதையை சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எழுதி போடுறேன் கேட்டா நெக்கில் நெக்னு கழுத்து நெக்கில் ஜியோ ஃபோனை மாட்டிங்கன்னு ஜியோ ஃபோனை மாட்டிங்கன்னு மாட்டி தமிழ் கொஞ்சம் இதாக இருக்கணும் பார்த்துங்க ஸோ டே பாரடா நெக்கில் ஜியோ ஃபோன் அதாவது கழுத்தில் ஜியோ ஃபோனை மாட்டிங்கன்னு புரியுதா மாட்டிங்கன்னு பயில பாயாசம் எடுத்துக்கோங்க பாயாசம் எடுத்துக்கணும் ஒரு கதையை அப்படியே கம்மி பண்ணால் ஈஸியாக புரியும் மல்டி முன்னர் போல் ஒருத்தன் போகிறான் மல்டி முன்னர் போல் ஒருத்தன் போகிறான் இதுதான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் வேலை போச்சு இது மட்டும் நான் பிடிச்சி எழுதிடலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு இப்போ பார்ப்போம் டே டேனா டிஐயா டிஸ்கிரீட் புரியுதா பாருடா டே பாருடானா ஹைப்பர் பாருடா டே பாருடா சேர்த்து சொன்னால் டே வேணா ஹைப்பர்னு வரும் டே பாருடா பாருடா ஹைப்பர் ரைட்டா நெகில் நெகில்னா தெரியுங்களா நெகட்டிவ் பைனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு பாருடா ஹைப்பர் ஜியோ ஃபோன் எடுத்துக்கின்னு இப்போ ஜாமெட்ரிக் ஜியோ ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு மாட்டிங்கன்னு பையில் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு நாலு பாயசம் எடுத்துக்கின்னு அதனால் அது அஞ்சு எடுத்துக்கின்னா மல்டி மில்லியன் போல் மல்டி லெவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அஞ்சு பூஜா ஆறு அவ்வளோதான் டேனா டிஸ்கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபார்டாக நெக்கில் ஜியோ ஃபோன் ஸ்டைலாக அந்த கருத்தில் ஜியோ ஃபோனை மாட்டிங்கன்னு பையில் பாயசம் எடுத்துக்கணும் பையில் பாயசம் ஸ்வீட்டு அவ்வளோ திம்புராக போகிறார் பையில் சோறு எடுத்துன்னு தான் போனோம் அவர் பாயசமே எடுத்துன்னு போகிறார் பையில் பாயசம் எடுத்துன்னு மல்டி மின்னர் போல் ஒருத்தன் போகிறான் ஒரு கான்செப்ட் தான் அது ரைட்டா ஸோ இது ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி சுற்றுட்டா அந்த மறக்காது இது வந்து நீ நார்மலாக படிச்சிங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஐயோ இது அதில் வருமோ அது அதில் வருமோ அப்போ இது ஒரு கதையாட்டமே வருது இல்லையா டே பாடுறா நெகில் ஜே பண்ண மாட்டின்னு பையில் பாயசம் எடுத்துக்கணும் மல்டி மின்னர் போல் ஸ்டைலாக போகிறான் ஒருத்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அது டிஸ்கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்டா சரி ரைட் மீதி இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் கண்ண முடிச்சு போட வேண்டியதான் கன்னியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்னியூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை நிறையா கொடுக்கலாம் டைம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் நேரமும் என்னென்னு தெரியல நான் இது டைமில் வந்து கொஞ்சம் நிறையா வேலை போச்சு எக்ஸ்பென்சியல் காமா பீட்டா காசி சொல்ல பீட்டாவில் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ வந்துடும் ஸோ ஒன்று ஸோ அதில் ஆறு இதில் ஆறு ஸோ நீங்கள் அதை உங்கள் கதையை மட்டும் நான் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் விட்டா இதில் ஒரு கதை இருக்கு பட் எதா ஒன்று இது நான் வச்சிங்க அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிங்க அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அமைச்சிங்க நார்மலாக யூனிஃபார்ம் போட்டு சொல்லிட்டு நார்மலாக யூனிஃபார்மு போட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு கேமில் விளையாட்டில் இதாக நார்மலாக நார்மல் யூனிஃபார்ம் போட்டோன்னு சொல்லிட்டு பீட்டா சொல்லிட்டு புரியுதா கேம் இல்லைன்னா காமா கேமில் ஒன்று ரெண்டு மூணு கேமில் நாலு காட்சி காட்சி ஊற்றுறாரு காட்சி 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 நான் திட்டுறாரு எக்ஸ்பெண்டபுள் எக்ஸ்பெண்டபுள் மாஸ்டர் 
அது கேம் மாஸ்டர் அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஒன்று இருக்குது இல்லையா படம் இருக்குது இல்லையா அது இவ்வளோ சும்மா காய்ச்சி வச்சு ஊற்றுறாரு ரைட்டா ஸோ இது ஒன்று நாலு சொன்ன ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஒரு கதை இடம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு பிடியில் வந்து கேமில் போகும்போது கேம் ட்ரெஸ் தான் போடணும் இல்லையா ஸோ கேம் ட்ரெஸ் போனால் நார்மலாக யூனிஃபார்ம் போட்டோம்னு சொல்லிட்டு பிடி வாயிரு திட்டுறாரு இதுதான் அந்த கான்செப்ட்டு ஸோ அதான் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக திட்டின்னு இருக்கிறாரு ரைட்டா அப்போ கண்டினியூஸ் அதாவது கண்டினியூஸ்னா அப்படின்னா நார்மலாக யூனிஃபார்ம் போட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு நார்மலாக யூனிஃபார்ம் போட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு கேமில் அதாவது கேமில் அது காமெடி சுச்சுவேஷன் காட்சி காட்சி ஊற்றுறது அதை காட்சி இல்லையா காட்சி 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 ஊற்றுறது என்னது காட்சி காட்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு மாஸ்டரு ரைட்டா இல்லை எக்ஸ்பெண்டபுள் மாஸ்டர்னா ஸ்ட்ரென்த்தான மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட்டு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் பட் எதாவது ஒரு இது ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை சார் மெமரி பவர் இருக்குதுன்னா ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு திறமை ரைட்டா ஸோ அப்படின்லாம் கொஞ்சம் நான் வச்சு படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் படிக்கிறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு விருப்பம் வரும் இல்லையா சரி இப்படிப்பட்ட இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டைலு பட்டு வந்து இது வந்து போட முடியல ஆனால் அடுத்ததெல்லாம் வந்து நான் ப்ரிண்டிங் மெட்டீரியல் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்ததெல்லாம் கையால் ஏற இதே கிடையாது ஸோ எல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ண மட்டும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிஜிடிஆர்பியில் இந்த பாலிடெக்னிக் சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போகணுன்றது எல்லாமே ப்ரிண்டிங் மெட்டீரியல் தான் அதே போல் எல்லாமே ஷார்ட் கட் தான் ஸோ எல்லாத்தையும் மின்னடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதில் போய் ஷார்ட் கட்டுக்கு எல்லாமே ஷார்ட் கட் எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் யூனிட்டோ அதுக்கெல்லாம் இதில் போல் ஷார்ட் கட் எழுதி அதை ஃபைல் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நடத்தினா ஒன்று ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து எல்லாமே இப்போ வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டு மாறி போச்சு ஸ்பீடாக இருக்கும் இல்லையா இதில் யாரும் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுன்றது விருப்பப்பட்டாலும் ஒரு நாள் முடியல சூழ்நிலை வேலைக்கு 